ഡാളസ് അനുഗ്രഹിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗീയ കഥാവെ അനുഗ്രഹാഭിനുവിനെ കരങ്ങളിലേൽപ്പിക്കുന്നു കഥാവ് സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും ബലവും നന്മകളും കഥാവ് കൊടുക്കണം ആവശ്യമായ എല്ലാ ദൈവകൃമയും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ കഥാവ് പകരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ കഥാവരുടെ മനസ്സ് നല്ല ആഗ്രഹത്തെ നൽകിയല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളും അനുഗ്രഹം നൽകണം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മ പ്രവൃത്തികളും ക്രിസ്തുവിന് എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കഥാപ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനേക പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചതായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവവചനത്തിനുള്ള സന്തോഷമാണ് ദൈവവചനം കേട്ടപ്പോൾ അനേകർക്ക് അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വലിയ സന്തോഷമായി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുപോലെ അനേകർ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായി കഥാവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അനേകർ എടുത്തു അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേർതിരിക്കുവാൻ അനേകർ തീരുമാനമെടുത്തു അതുപോലെ രോഗ സൗഖ്യമുണ്ടായി അതുപോലെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് വേണ്ടി ചിലർ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ലഭിച്ചതായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുപോലെ ജോലി സംബന്ധമായ അനേക പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഥാവ് ചെയ്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് എല്ലാ വിടുതലുകൾക്കായിട്ട് സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് കഥാവിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രതികൂലത്തിലാണ് ഒരു കഷ്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് കത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എൻ്റെ വിഷയത്തിന് കത്താവ് മറുപടി തരുമെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മേൽ കത്താവിൻ്റെ ശക്തിയും കത്താവിൻ്റെ കൃപയും കത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യവും ഇന്ന് പകരുകയാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഏശിയ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു ഞാൻ പാഴ്മലകളിൽ നദികളെയും താഴ്വരകളുടെ നടുവിൽ ഉറവകളെയും തുറക്കും മരുഭൂമിയെ ഞാൻ നീർപ്പൊയ്കയും വരണ്ട നിലത്തെ നീരുറവകളും ആക്കും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവചനത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇന്ന് കഥാപ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാഴ്മലകളെ നദിയാക്കും രണ്ട് താഴ്വരയിൽ ഉറവുകൾ തുറക്കും മൂന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നീർപ്പൊയ്കയാക്കി തീർക്കും നാല് വരണ്ട നിലത്തെ നീരുറവയാക്കി തീർക്കും സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കർത്താവ് പറയുക ഇല്ല അസാധ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ സാധ്യതയുടെ വഴികൾ തുറക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം സർവസമീപസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമുള്ള കരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കഷ്ടതയുടെ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന വലിവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവനുള്ള ജീവിതത്തെ കഥാവ് മാറ്റാൻ പോവുകയാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവനുള്ള ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 
പാഴും ശൂന്യമായിരുന്നത് മനുഷ്യന് പാർപ്പിന് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിന് ആയി തീർന്നുമെങ്കിൽ ശൂന്യമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പാഴായി കിടക്കുന്നയിടത്ത് ജീവന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ ഏത് പാഴായതിനും യോഗ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ ബേത്തരമാക്കി തീർക്കുവാൻ പ്രയോജനമാക്കി തീർക്കുവാൻ മനോഹരമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കഴിയും ശൂന്യവും പാഴമായിരുന്ന മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമി ഉളവായി വന്നു പാഴും ശൂന്യമായതിനെ മനോഹരമായ ഇത്ര സുന്ദരമായ പാർപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയെടുക്കുമെങ്കിൽ വചനത്തിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധിയാത്മാവിന്റെ പരിവർത്തനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അത്ഭുതപരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം ഇനി ഒരു സാധ്യതയുമില്ല വരൾച്ചയുടെ അനുഭവം കാറ്റില്ല മഴയില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് സാധ്യതയില്ല യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു പാഴ്മല പോലെ നീ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കഥാവ് നിന്നോട് പറയുകയാ ആ പാഴ്മലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നദികൾ ഒടുക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവം ആ പാഴ്മലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നദികൾ ഒടുക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവം പാഴായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീരുറവ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നീരുറവ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തണുപ്പിക്കുന്ന നീരുറവ ആക്കി നിന്നെ തീർക്കുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വിശ്വാസത്താൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് സാധ്യതയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അനേക അനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും കഷ്ടതയനുഭവിച്ച പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനാണ് ജോബ് ഇയോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സമ്പന്നനും തനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ മക്കൾ ആടുമാടുകൾ വളരെ ബഹുസമ്പന്നനായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തൻ്റെ മക്കളെ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ അനുഭവമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മക്കളുടെ ശബ ശരീരം കാണേണ്ടി വരിക സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട് തൻ്റെ തൊക്കിൽ മാറാ രോഗം പിടിച്ച് ചാരത്തിലിരുന്ന് തൻ്റെ വ്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കളെ പെറുക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് താൻ വീണുപോയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ആ ഭക്തനെ കൈവിട്ടില്ല യോബന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോബ് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു യോബിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തി അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ എല്ലാം ഇരട്ടി യഹോവയായ ദൈവം അവന് മടക്കി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി യേശു കൃത്യമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കെട്ടുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് തരുവാൻ ശക്തനെന്ന് എണ്ണി കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങ നീ ഒന്ന് യാചിച്ചു തുടങ്ങ നീ ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്ക് അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ട പോയതിനെ മടക്കി തരുവാൻ യേശു കൃത്യവിന് കഴിയുമെന്ന് നിന്റെ അകത്ത് വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ ഈയോബിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയ ദൈവത്തിന് ഈയോബിന് സകലം ഇരട്ടിയായി മടക്കി കൊടുത്ത വലിയവനായ ദൈവത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തെയും മാറ്റുവാൻ കഴിയും പാഴായിരിക്കുന്നിടത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി നീരുറൽ തുറക്കുവാൻ ഈയോബിന് വേണ്ടി തുറന്ന വലിയവനായ ദൈവ ശക്തനാണ് നീ വിശ്വസിച്ച് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്ക് കഥാവിന്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരും ശക്തനായ പ്രവാചകനായി തീർന്ന എലീഷയുടെ ബാല്യകാലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏർക്കാളയോടൊപ്പം താനും ആ കാളിയോട് ചേർന്ന് വയലിൽ ഉഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ ബാല്യക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല കാളയ്ക്ക് തുല്യനായി അവന്റെ അപ്പന് സമ്പത്തുണ്ട് ധാരാളം നിലങ്ങളുണ്ട് ആടുപാടുകളുണ്ട് കാളകഴുതുകളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ താനിന്നും കാളയോട് ചേർന്ന് നിലമുഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ 
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നാൽ ഭക്തനായ പ്രവാചകനായ എലിയ അവന്റെ പുതപ്പ് അവന്റെ മേൽ വീണപ്പോൾ അവൻ ആളു മാറിയതുപോലെ ആളു മാറിയതുപോലെ എലിയാവിന്റെ ഇരട്ടി ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് എലിയാവ് ചെയ്തതിന്റെ ഇരട്ടി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ അവനെ വലിവനായ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഇന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പുതപ്പ് നിന്റെ മേലൊന്ന് വീണാൽ മതി പാടായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഈ പാടത്ത് ഈ പണിസ്ഥലത്ത് കാളകളോടു കൂടി എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എലീസയെ നിന്റെ മേൽ പുതപ്പ് വീണപ്പോൾ നീ ആള് മാറിയവനെ പോലെ നിന്നെ വലിവനായ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ കൂടി അവസാനിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് പറയാണ് ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അഭിഷേകമായി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയാൽ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന അത്ഭുതമായ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി കർത്താവ് നിന്നെ മാറ്റുക അത് യൗവനക്കാര അത് യൗവനക്കാര് കർത്താവ് നിന്നെ കാണുക നിന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയാൽ നീ എലീശയെ പോലെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്കോടു കൂടി നീ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നീ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു അത്ഭുതമായി തീരുകയാണ് അവൻ പാഴ്മലകളെ നദികളാക്കി തീർക്കും പാഴ്മലയിൽ നിന്ന് നദിയൊഴുക്കുവാൻ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ശക്തനാണ് ശക്തനായ പ്രവാചകനായ ദാനിയൽ തൻ ഉത്കൃഷ്ട മാനസനായിരുന്നു എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യക്തിസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അവരെ തകർത്തു കളയുവാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അവരെതിരെ ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കി ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സിംഹത്തിന്റെ കുടിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയും അവൻ സദാ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ അവൻ പാർക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് അവൻ മൂന്ന് നേരെയും മെറുസലേമിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച ദാനിയലിലെ സിംഹക്കുഴിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോൾ ദുഷ്ടനായ പി ഷാജും ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും പറഞ്ഞു എത്ര വലിയവനാണെങ്കിൽ എന്ത് എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ എന്ത് ഇത് അവനിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സിംഹക്കുഴിയിലാണ് സിംഹമാനെ കീറിക്കളയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിവനായ ദൈവം സകലത്തിന്റെ ഉടയനായ ദൈവം സിംഹത്തിന്റെ വായടച്ച് ദാനിയലിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിഷ്പ്രയോജനമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കത്താവിന്റെ കരം ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നു താഴ്വരയിൽ അവൻ ഉറവുകളെ തുറക്കും അതെ താഴ്വരയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷമില്ലാത്തിടത്ത് ഇന്ന് നീ താഴ്വരയിലാണോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉറവ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉറവ ഇന്ന് കത്താവ് തുറക്കുക ഇന്നലകളിൽ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ അനേകരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ നിന്റെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ അനേകരുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് സമ്പത്തുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ അനേകരും നിന്നോട് ചേർന്നു നിന്നു ഇന്ന് നീ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്ചയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആമൻ കർത്താവ് നിന്നോട് പറയുക ഈ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ ഞാൻ ശക്തനാണ് ഒരു കൂരിലിന്റെ അനുഭവമാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂരിലിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നീ നടന്നാലും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നിനക്ക് ആശ്വാസത്തിനായി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യശിയ പ്രവാഹ എന്ന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും കത്താവ് നിനക്കൊരു വാക്തത്വം തരികയാണ് ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ ദൂത് നിന്നോട് പറയുകയാണ് നീ ബലഹീനമായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് നീ ക്ഷണിച്ചു മനസ്സുകൊണ്ട് നീ ക്ഷീണിച്ചു അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ ക്ഷീണിച്ചു നിനക്ക് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കു പറയുവാൻ നിനക്കൊരു സാധ്യതയുടെ ഒരു വാക്കു പറയുവാൻ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വാക്കു പറയുവാൻ 
ആരുമില്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് നീ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്ക ശക്തീകരിക്കുന്നവൻ ഉയരത്തിലുള്ളവൻ സകലത്തിന്റെയും ഉടമൻ കർത്താവ് നിന്നോട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും നിന്റെ ബലഹീനമായ ശരീരത്തിൽ അവൻ രോഗമിട്ട് പോരാടുന്ന ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അഭിഷേകമായി ഇറങ്ങട്ടെ നിന്റെ ബലഹീനതകൾ നീങ്ങി മാറട്ടെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗം നീങ്ങി മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ശക്തി വ്യാപരിച്ച് സൗഖ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാക നിന്റെ ബലഹീനമായ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ദൈവ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അപരിക്കുമ്പോൾ അവർ കിടക്കുന്ന നീ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകും രോഗക്കിടക്കെ മാറ്റി വിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് നിന്റെ രോഗക്കിടക്കെ മാറ്റി വിരിക്കുക ദുഷ്ടനായ പിശാജ് പറയും ഈ രോഗക്കിടക്കയിൽ നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് പറയും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കില്ലെന്ന് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് അവൻ ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുക ഈ കിടക്ക മാറ്റി വിരിക്കാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാക ശക്തമായ രോഗ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരു സഭയിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള യൗവരക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കുറപ്പുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് എനിക്ക് സ്വയമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു റോബൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഞാൻ വെക്കും എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചതിനും എനിക്കത് നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ യൗവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ അവൻ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ നിനക്ക് കത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിനകത്ത് വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് പ്രയോജനമുണ്ട് ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് അന്ത്യകാലത്ത് പ്രവാചകനിലൂടെ അരുളി ചെയ്തു അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അവൻ ഇത് നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്തത്വത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഇതുവരെ നടപ്പാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ പലതും നിനക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്നാൽ നിനക്കത് നടപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അത് സാധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിയുകയില്ല തീരുമാനങ്ങൾ ാക്കുന്ന വലിമനായ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ ബലം പകരുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും രണ്ട് നിന്നോട് കോപിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും നീ ഒന്ന് ബലപ്പെട്ട് നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നീ ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെട്ട് ഷെപ്പ് പോകോട്ട് വെക്കുവാൻ പറയും വരുമ്പോൾ നിനക്കെതിരെ കോപിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ കത്താവ് പറയുക എന്റെ ശക്തി ഞാൻ നിന്റെ മേൽ പകർന്നാൽ നിന്നോട് കോപിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും കാരണം നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കാത്ത ദൈവമാണ് ആമൻ നീ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം യേശു കത്താവ് ആരെയും ലജ്ജിപ്പിക്കത്തില്ല തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല രണ്ട് നിന്നോട് വാദിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കും അതെ നീ തെരഞ്ഞെടുത്ത പാത നീ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി സത്യമെന്നിരിക്കെ നിനക്ക് വിരോധമായി നീ പോകുന്ന വഴികൾക്ക് വിരോധമായി നിന്നോട് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ കത്താവ് പറയുക നിന്നെയോട് വാദിക്കുന്നവർ നശിക്കും അത് നിന്റെ മുമ്പിൽ ചിലത് കാണാൻ പോകുകയാണ് നിനക്ക് വിരോധമായി സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി സത്യത്തിന് വിരോധമായി യേശു കൃത്യ വിരോധമായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന വാദിക്കുന്ന ചിരതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ് മൂന്ന് നിന്നോട് പോരാടുന്നവരെ കാണാതെയാകും നിന്നോട് പോരാടുന്നവരുണ്ട് നിന്നോട് മല്ല് കെട്ടി പോരാടുന്നവരുണ്ട് നിനക്ക് വിരോധമായി പോരാടുന്നവരുണ്ട് നിന്റെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് നിന്റെ ആത്മസന്തോഷത്തിന് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നിന്റെ
സർവശക്തിയോടും കൂടി നിനക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പറയുകയാണ് അവർ നാസ്തിയാകും ഇല്ലായ്മയാകും അവരുടെ ബലവും അവരുടെ അംഗബലവും കുറഞ്ഞു പോകും അവർ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെയാകും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുവാൻ തക്ക വണ്ണം കാരണം നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ യഹോവ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും അവൻ യുദ്ധവീരനാണ് അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാണ് ഇത് കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക ഇന്ന് നീ ഒരു പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലാണോ ശത്രുക്കൾക്ക് നടുവിലാണോ ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ യാർപ്പ് കേൾക്കുന്നുവോ അവൻ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് വിരോധമായി നിന്നെ തകർത്ത് കളയുന്ന വെല്ലുവിളിയുടെ നടുവിലാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുക ഇല്ല നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് വരുന്നവർ അവർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തവരെ പോലെയായി പോകും നീ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ വരുന്ന പ്രവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക കഥാപ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും അവൻ പാഴ്മലയിൽ നദികളെ തുറക്കും താഴ്വരയിൽ ഉറവുകളെ തുറക്കും മരുഭൂമി ഒരു നീർപ്പയുഗ പോലെയാക്കും വരണ്ട നിലം ഒരു നീരുറവയായി തീരും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നാളികളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ചില വരൾച്ചകളെ അവൻ വരണ്ട അനുഭവത്തെ നിന്റെ അസ്ഥികൾ വരണ്ട് രോഗമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ ഇന്ന് കത്താവ് കണ്ടുപറയുക ഈ വരണ്ട അനുഭവത്തെ നിന്റെ ആത്മീകമായ വരൾച്ചയെ നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നീ അനുഭവിക്കുന്ന വരൾച്ചയെ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ അനുഭവിക്കുന്ന വരൾച്ചയെ മാറ്റി അവൻ ഒരു നീരുറവ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ് ഒരു ഉറവയുടെ തണുത്ത ഉറവയുടെ വറ്റി പോകാത്ത ഉറവയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കത്താവ് നിന്നെ മാറ്റുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാം ദാസിയായിരുന്ന ഹാഗാറിന് തന്റെ കുഞ്ഞായ ഇസ്മേലിനെയും എടുത്ത് ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും ഒരു അപ്പവുമായിട്ട് ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു തുരുത്തിലെ വെള്ളം തീർന്നു കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അമ്പിൻ പാട് മാറെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അവളെ ബലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണു തുറന്നു ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെ പാടെന്ന് പറഞ്ഞോ എവിടെ ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞോ എവിടെ വരൾച്ച എന്ന് പറഞ്ഞോ എവിടെ മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞോ അവിടെ ഹാഗാറിന്റെ കണ്ണു തുറന്നോ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു വരട്ടെ ഹാഗാറെ നിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു വരട്ടെ ഹാഗാറെ നിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു വരട്ടെ ഹാഗാറ് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു നീരുറവ അവൾ തുരുത്തിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ കുടിപ്പിച്ചു എവിടെ തന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് തന്റെ പൈതൽ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം ഞാൻ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞോ അവിടെ യഹോവയായ ദൈവം ഹാഗാറിന്റെ കണ്ണു തുറന്ന് അവിടെ ഒരു നീരുറവ ഹാഗാറിന് വേണ്ടി തുറന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി കത്തവ ഒരു നീരുറവ തുറക്കുക അവൻ തുറന്നാൽ അത് അടയ്ക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഹാഗാറിന് വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ നീരുറവ തുറന്ന ദൈവം നിന്റെ വരൾച്ചയുടെ അനുഭവത്തെ നിന്റെ പാഴായ അനുഭവത്തെ നിന്റെ ശൂന്യതയുടെ അനുഭവത്തെ നിന്റെ ഇല്ലായ്മയുടെ അനുഭവത്തെ നിന്റെ കഷ്ടതയെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദനകളെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ചയെ നിന്റെ തലമുറയെ കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു നീരുറവ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് അടയ്ക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുക വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാക നിന്റെ അകത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അനുഭവന ശക്തി അവ കത്ത വനകർക്ക് വേണ്ടി പകരാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാക നിന്റെ പാഴായ അവസ്ഥ അവൻ മാറ്റുക നിന്റെ ശൂന്യതയുടെ അവസ്ഥ അവൻ മാറ്റുക ഇന്ന് കത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി നീരുറവ ുന്നു നിന്റെ ശൂന്യത അവൻ മാറ്റുന്നു നിന്റെ ഇല്ലായ്മ അവൻ മാറ്റുന്നു നിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കേൾക്കുമേ അവന് തീരുന്ന തുറക്കുക നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വ്രണം നിന്റെ ആസ്തികളുടെ ബലക്കുറവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ അവൻ അവൻ അവര് നീരുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവൻ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് നിന്റെ അവസ്ഥകളെ അവൻ മാറ്റുകയാ നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാക ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമാർ തയ്യാറാക അത ഇന്നത്തെ വചനം എന്നോടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ വരൾച്ച എന്റെ കത്താവ് മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എവിടെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ സാധ്യത എവിടെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ സാധ്യത എന്നാൽ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് 
കാറ്റു കാണുകയില്ല മഴ കാണുകയില്ല ഈ മരുഭൂമിയിലെല്ലാം കുഴികൾ വെട്ടുവേൻ ഞാൻ അതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രവാചക ശബ്ദം കേട്ട് അവർ കേട്ടവർ അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ മരുഭൂമിയിൽ അവർ വെട്ടിയ കുഴികളിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞു വന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായി എവിടെയാണ് എനിക്ക് നീരുറവ നീ ഏതു മേഖലയിലായിരുന്നാലും നീ ഒരു ജോലിയുടെ പ്രതിസന്ധിയിലാണോ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണോ രോഗത്തിലാണോ നിന്റെ തലമുറയോടുത്ത് ഭാരത്തിലാണോ നീ ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നാലും അതിന്റെ നടുവിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നീരുറവ തുറക്കുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റുകയാണ് ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എവിടെ പ്രതീക്ഷ അഷ്ടമിച്ചു പോയോ എവിടെയാ സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞോ മെരിറ്റുള്ളിടത്തല്ല സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിടത്ത് കഥ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തനാ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിടത്ത് നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകെ കഥമതികമായി സ്നേഹിച്ച മാർത്തിയുടെ മറിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു മരണമുണ്ടായി പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലാസ്റ്റർ മരിച്ച് കല്ലറ വെച്ചിട്ട് നാലാം ദിവസമായി പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ യേശു അവിടെ വന്നു ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ലിലോട്ട് വെച്ചോട് കല്ല് മാറ്റുക ലാസ്റ്ററെ പുറത്തു വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നുവെങ്കിൽ ഏത് അനുഭവത്തിലും മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനായ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആദ്യഫലമായി ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ കർത്താവിന് സകലതം കഴിയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്റെ സകല വിഷയങ്ങളും ഫലമേൽപ്പിക്കുക അവൻ അത്ഭുതം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുക എവിടെ പാഴ്യം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നീരുറ തുറന്ന് എവിടെ മരണമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ജീവന്റെ ശക്തി ആവരിച്ച് എവിടെ അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന അത്ഭുതമായ കരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഥാവിനെ സ്തുതിക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് കഥാവ് സൗഖ്യം തരും ഏത് പ്രതികൂലത്തിലായിരുന്നാലും കഥാവിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ടു വരും പ്രത്യേകമായി എക്സാം എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു അനേക എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി ബാല്യക്കാർ യമനക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഏറ്റവും നന്നായി എക്സാം എഴുതുവാനുള്ള എല്ലാ കൃപയും അനുഗ്രഹം കഥാവ് നൽകേണ്ടി വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എക്സാമ്പിളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരങ്ങളേൽപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഏകാഗ്രതയും നന്നായി എഴുതുവാൻ കഥാവ് സഹായിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അനേക രോഗങ്ങളാൽ ജനം ഭാരപ്പെടുന്നു അവർക്ക് സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ചില സ്കിൻ ഡിസീസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്കിൻ ഡിസീസ് സൗഖ്യമാകട്ടെ ക്യാൻസർ എന്ന മാരക രോഗത്താൽ വേദനയിട്ട് ശരീരത്തിൽ വേദന ഇടിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ വേദന നീങ്ങി മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ അസ്ഥികളിൽ വേദനയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ കാലുകൾക്ക് കൈകൾക്ക് ശക്തമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഏത് രോഗമായിരുന്നാലും ഉദരരോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ശക്തമായ തലവേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഏത് രോഗമായിരുന്നാലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ജോലി സംബന്ധമായ പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പേർ കഥാവിന്റെ കരം വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ തലമുറയെ ചൊല്ലി ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കഥാവിന്റെ അത്ഭുതമുള്ള കരം വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇത്രത്തോളം സമയം ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ച എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഏത് സമയത്ത് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാം സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന സെല്ല് നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ജീവശക്തി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അനേകർ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുവാനും അതുപോലെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ബുധനാഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകമായി ഉപവസിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കഥാവിൻ്റെ അത്ഭുതമുള്ള കരം വെളിപ്പെട്ടു വരും ഇത്രത്തോളം സമയം ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഗോഡ് ബ്ല